রিসার্চ অফ ফ্রিডম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা নিয়মিত আপনাদের সাথে বিভিন্ন বই নিয়ে আলোচনা করছি আজকে যে বইটি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে রুশোর সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট রুশোর একটি বিখ্যাত বই রয়েছে দ্য সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট সেটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন সর্দার ফজলুল করিম এই সর্দার ফজলুল করিমের যে বাংলা অনুবাদটি আছে এটি থেকেই আজকে আমরা কিছু বলার চেষ্টা করব আমরা জানি যে রুশো জন্মগ্রহণ করেছিলেন সতেরোশো বারো খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেন সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে ঠিক ফরাসি যে বিপ্লব হয়েছিল সেই বিপ্লবের বারো বছর পূর্বে এগারো বছর পূর্বে রুশো মৃত্যুবরণ করেন ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল এক সাত আট নয় সতেরোশো উননব্বই সালে এই ফরাসি বিপ্লবের যে সুপ্ত বীজ বপন করতে পেরেছিলেন এই রুশই সেটি অনেকেই বলে থাকেন আমরা রুশোর যখন তার বিখ্যাত যে বইগুলো রয়েছে দ্য কনফিউশন সেটি তার আত্মজীবনীমূলক একটি বই এবং দ্য সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এর বাইরেও তার অনেকগুলো বই রয়েছে তো সেগুলো পড়লে কিন্তু আমরা এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারব আমরা শুরুতেই যদি একটি কথা এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করি যে সর্দার ফজলুল করিম স্যার রুশোকে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করেছেন আমার প্রিয় রুশো এবং এটি খুব চমৎপ্রদক ব্যাপার যে সর্দার ফজলুল করিম স্যার এই রুশোর প্রতি এক ধরনের যে দুর্বলতা রুশোর চিন্তা রুশোর যে দর্শনগুলো রয়েছে এগুলোর প্রতি তার বহিপ্রকাশ কিন্তু আমরা এই বইটির যে অনুবাদ রয়েছে সেখানে দেখতে পাই অনুবাদ এই বইটিকে মোট চারটি পুস্তকে রুশো উপস্থাপন করেছিলেন প্রথম যে পুস্তকটি রয়েছে আগে একটু বলে নিই যে মূলত সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এই সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট বা সামাজিক চুক্তি এই বিষয়টি আসে রাষ্ট্রের যে উৎপত্তি তত্ত্ব রয়েছে তার ছয়টি বিখ্যাত উৎপত্তি যে তত্ত্ব রয়েছে সেই তত্ত্বগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম তত্ত্ব হচ্ছে এই সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট আর এই সোশ্যাল কন্ট্যাক্টের নিয়েই সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট সম্পর্কে আবার তিনজন মতবাদ দিয়েছেন থমাস হবস জেজেক রুশো আর একজন হচ্ছে জন লক তো তারা কি বলেছে সেটি আমরা বলবো না মূলত এই যে আমাদের রুশো সদর ফজলুল করিম স্যারের মতোই বলতে হয় আমার প্রিয় রুশো কি বলেছে সেটি হচ্ছে আজকে আমরা মূলত আলোচনা করার চেষ্টা করব আর কি তো তার যে বইটি রয়েছে দ্য সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এই সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট বইটিতে আমরা দেখি তিনি চারটি পুস্তকে এখানে উপস্থাপন করেছেন প্রথম পুস্তকটিতে তিনি নয়টি অধ্যায় দেখিয়েছেন এখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গেলে রাষ্ট্রের যে ভিতরে যে বিষয়গুলো সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে রুশো সেই জন্য এখানে দেখাচ্ছেন যে আদি সমাজ সমূহের যে প্রসঙ্গটি ছিল সেটি তারপরে দেখাচ্ছেন তিনি যে সবচাইতে শক্তিমানদের অধিকার প্রসঙ্গে তিনি এক প্রসঙ্গে বলছেন দাসত্ব সম্পর্কে আবার রুশো এখানেই বলছেন সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে তিনি কথা বলছেন সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তিনি কথা বলছেন যে প্রকৃতির রাজ্যে কিভাবে একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের যে স্থাপন হলো সেটি কিভাবে সম্ভব হলো তারপরে আমরা দেখি যে আমাদের যে যথার্থ সম্পদ এই সম্পদটি আসলে কি প্রথম অধ্যায়ে রুশো এই বিষয়গুলো নিয়ে তার যে পুস্তক রয়েছে সেটিতে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন দ্বিতীয় পুস্তকে আসছি দ্বিতীয় পুস্তকে যে আলোচনাটি সেটি হচ্ছে যে সার্বভৌমত্ব নিয়ে সার্বভৌমত্ব কি আসলেই অবিচ্ছেদ্য অবিভাজ্য এ ধরনের কিছু প্রশ্ন করছেন সাধারণ ইচ্ছা রুশোর যে সামাজিক চুক্তি যে বিষয়টি রয়েছে এটি আমরা একটু পরে আবার গভীরে যাব তো এখানেই একটি শব্দ রয়েছে সাধারণ ইচ্ছা যেটি বলা হচ্ছে জেনারেল উইল আরেকটি আছে বিশেষ ইচ্ছা সেটি হচ্ছে উইল অফ অল আমরা সেটিও দেখব তারপরে এখানে রুশো আইন প্রসঙ্গ নিয়ে আসতেছেন জনতার প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন এবং বিভিন্ন প্রকার যে আইনগুলো রয়েছে জনকল্যাণমূলক সেই আইনগুলোর কথাও তিনি এখানে নিয়ে আসলেন শেষে তিনি আইন সময়ের যে একটি বিভাগ সেটি তিনি ভাগ করলেন তারপরে যে তৃতীয় পুস্তক এখানে তিনি মূলত সরকার ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করছেন একটি দেশে কি ধরনের সরকার ব্যবস্থা হলে সবচেয়ে ভালো হতে পারে তিনি এখানে গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্র রাজতন্ত্র মিশ্র মিশ্র সরকার এই বিষয়গুলো তিনি এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করছেন তারপরে এখানে দেখা যায় যে চতুর্থ যে পুস্তকটি রয়েছে সেখানে হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছা কখনই ধ্বংস হবে না এই বিষয়টি তিনি বলছেন এর প্রসঙ্গতে তিনি নির্বাচন এক ন্যায়তন্ত্র সেন্সর ধর্ম এ বিষয়গুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন এখন ঘটনা হলো আমরা পড়ছিলাম 
রুশো সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এবং সোশ্যাল কন্ট্যাক্টের ভিতরে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় এবং যেগুলো খুব বেশি প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো নিয়েই মূলত রুশো কথা বলেছেন তো আমরা এতগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলবো না আমরা শুধু রুশোর যে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট বলতে তিনি কি বুঝেন এবং মানুষকে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন তাই আমরা বলার চেষ্টা করব তার আগে আরেকটি বিষয় বলে রাখি যেটি হচ্ছে এই যে বইটি তিনি বাংলা অনুবাদ করেছেন সর্দার ফজল করিম স্যার এটির বড় কারণ হচ্ছে তিনি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের যে পরিচালক রয়েছেন আবদুল্লাহ আবু সাইদ স্যার সেই স্যার আমাদের যে সর্দার ফজল করিম স্যারকে আছেন তাকে ধরে নিয়ে গেছিলেন একদিন এক বক্তৃতায় তো সেই বক্তৃতায় সেই ঘটনাগুলোকে তিনি লিখে একটি ট্যাপ রেকর্ডার দ্বারা সেটিকে রেকর্ডিং করে রেখেছিলেন এবং সেটি পরবর্তীতে এই সর্দার ফজল সর্দার ফজল করিম স্যার শুনে সেটিকে হচ্ছে তিনি একটি বই আকারে যে পরবর্তীতে প্রকাশ করবেন কিংবা এটি যে অনুবাদ করবেন এটি তার হয়তো বা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে আমরা এখানে দেখি যে তিনি সেদিন যে বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতাটা ছিল রুশো সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এবং ফরাসি বিপ্লব এবং আমি বারবারই বলছি যে রুশোকে তিনি তার বন্ধু হিসেবেই অভিহিত করছেন মূলত যে রুশোর যে জীবন দর্শন ছিল এবং রুশো যেভাবে জীবন পরিচালিত করছে সেটি আসলে খুবই ভাববার বিষয় যে এরকমভাবে জীবন পরিচালনা করে এই রাষ্ট্রের জন্য সমাজের জন্য এত বড় অবদান কার পক্ষেই সম্ভব এই জন্য কিন্তু আমরা একটি জিনিস দেখি যে রুশোর আসলে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না এবং সে ছিল একজন ভবঘুরে মানুষ আমরা দেখি যে একবার প্যারিসের একটা একাডেমিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো একটি প্রতিযোগিতার সেটি হচ্ছে সভ্যতা মানুষের জন্য অভিশাপ নাকি আশীর্বাদ এই বিষয়ে তো রুশো একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সভ্যতা হচ্ছে মানুষের জন্য অভিশাপ এই বক্তৃতার পরবর্তী বা এই বক্তৃতার মধ্য দিয়েই রুশো রুশো হয়ে উঠলেন এবং মানুষের কাছে রুশোর যে জনপ্রিয়তা সেটি প্রকাশ পেল এবং তার যে জীবন কাহিনী আমরা দেখি সেখানে দেখি যে রুশো যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তো জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরেই তার মা মারা যায় তখন সে বলল একটা তার যে বিখ্যাত আত্মজীবনী রয়েছে দি কনফিউশন সেখানে তিনি বলে আর কি যে আমাকে জন্ম দিয়েই মা এ পৃথিবী থেকেই চলে গেলেন এর পরবর্তীতে আমরা আরও অনেকগুলো বিষয়ে রুশো সম্পর্কে জানতে পারব তবে রুশোর যে প্রকৃতির রাজ্যের কথা তিনি বলছেন সেই প্রকৃতি রাজ্য নিয়ে আমাদেরকে আরও আমরা ভিতরে ঢুকবো সেটি নিয়ে আমরা আলোচনায় আসছি তো রুশো কিছু কিছু জায়গায় খুব বিভ্রান্তি ফেলে দিয়েছে মানুষকে যেমন তিনি এক সময় এখানে বলছেন যে সামাজিক চুক্তি যে চুক্তিটি হবে সেই চুক্তিটি কার সাথে কার চুক্তি হবে আলোচনা প্রসঙ্গে হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে ধরি যে সামাজিক চুক্তি বা সোশ্যাল কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে কিন্তু এই যে চুক্তি মানুষ সম্পূর্ণ করছে এটা মানুষ কার পক্ষ হয়ে করছে কিন্তু মানুষ এই চুক্তিটি কার সাথে করছে তো রুশো এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে যে চুক্তিটি করা হবে সেই চুক্তিটি হবে নিজের সঙ্গে নিজের চুক্তি তিনি এখানে যে চুক্তিটি কথা বলছেন সেটি হচ্ছে সেই চুক্তি হবে স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং রুশো এখানে আরেকবার বলছেন যে নিজের কাছে নিজের আমি অপরের কাছ থেকে এমন আচরণ চাইব না যে আচরণ অপরের সঙ্গে আমি করতে পারিনি এবং করি না তো আমরা দেখি এবং রুশো এক সময় স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি চমৎপ্রদ ঘটনা এখানে বলছেন যে স্বাধীনতাকে হারাবার জন্য মানুষ তার স্বাধীনতাকে সমর্পণ করেনি এবং তা করতেও পারে না কারণ মানুষ কথার অর্থই হচ্ছে স্বাধীনতা রুশো রুশোর ভাষায় মানুষ সমান সমান হচ্ছে স্বাধীনতা এখানে দেখা যায় যে মানুষ মানেই স্বাধীনতা মানুষ মানে দাসত্ব নয় আর কখনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের দাসত্ব তো অবশ্যই নয় তো এখানে আমরা দেখি যে প্লেটো এখানে যে রুশো এখানে বলছেন যে আপনি যদি কারো উপর দাসত্ব করতে যান তাহলে আপনি নিজেও আসলে কারো না কারো দাস হয়ে কাজ করছেন তো এই ধরনের কিছু বিষয় আমরা পাব যেগুলো আসলে আমাদেরকে বেশ ভাবিয়ে তুলবে আর কি তো আমরা এক সময় দেখি যে রুশো সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট গ্রন্থের যে মূল কথাটি আমরা এরকমভাবে বলতে পারি যে মানুষ জন্মগ্রতভাবে স্বাধীন এবং সে সর্বত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ রুশোর যে এই সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট বই রয়েছে বইয়ের প্রথম যে লাইনটি শুরু হয়েছে ঠিক এই লাইনটি দিয়েই শুরু হয়েছে যে লাইনটি আমি পড়লাম যে 
man is born free but everywhere is chain ei ji je prothom je amra je iya te dekhte pai shekhane dekhi je manush jormogoto bhabe shadhin ebong shorbotro se shringkhole aboddho to rushor je ei bishoy tikei muloto byakha korte giye tini ei boi ti je alochona korechen ekhon kotha hocche je manush nijeke shadhin ebong oporke odhin bole bibechona kore she oporer chaite kom odhin noy to ei bhabei rusho যখন তার আলোচনাগুলো বলছেন এক সময় দেখা যায় যে রুশোর এক বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী যে বান্ধবী তাকে প্রশ্ন করে বা একটা চিঠি লিখে ঠিক এভাবে যে রুশো কি যাতা বলছো আমার কথা তোমার কথা বোঝা যায় না এই বলছো স্বাধীনতা এই বলছো অধীনতা তুমি কি আসলে পাগল হইছো এখন রুশোর জবাবটি ছিল এরকম সখি আমাকে বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার হয়নি আমাকে বোঝার আগে রুশোর অভিধান বলে একটা অভিধান আছে সেই অভিধানখানি তোমাকে বুঝতে হবে তো ঠিক এরকম ধরনেরই ঘটনা দিয়ে বইটি শুরু হয় কিংবা বইটির যাত্রা হয় আমরা একটি বিষয়ে একটু জানিয়ে রাখতে চাই এগুলো কিন্তু ভূমিকার অংশ আমরা পড়ছি তো আরেকটি বিষয়ে আমরা যে যেটি জানিয়ে দিতে চাই যে এখানে লেখক দেখাচ্ছেন যে রুশোর একটি বই রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্য কনফিউশন এবং দ্য কনফিউশন বইয়ে রুশো বলছে যে আমি জানি শেষ বিচার তিনি বলে যে শেষ বিচারের দিন একটা হিসাব হবে বলে আমরা একটা বিষয় জানি কিংবা এই সম্পর্কে আমরা জানি তো আমার যখন এই হিসাবটি হবে আমি তখন সৃষ্টিকর্তাকে বলবো বাপু আমি ভালো কি খারাপ আমি সেটা জানি না এই যে আমার একটি বই দি কনফিউশন এই বইয়ে আমি সব কিছু লিখেছি বইটি আপনি দেখুন যদি এ থেকে আপনার মনে হয় আমি ভালো কিংবা মন্দ তারপরে আপনি তার বিচার করবেন আর তিনি বিশ্বাস করেন যে রুশু বিশ্বাস করতেন যে তিনি যা তাই এই জন্য তিনি এক জায়গায় বলছেন আমি হচ্ছি আমি এখন যে তার মূল বই আসি মূল বই বলতে মূল আলোচনায় আসি মূল আলোচনাটা আসলো আমাদের হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট থিওরি বা সামাজিক চুক্তি বলতে রুশো কি বুঝতেন এবং রুশো কি বুঝাতে চেয়েছিলেন আমরা দেখি আমরা আগে বলেছিলাম যে রুশ বিপ্লব যেটি হয়েছিল যে রুশোর মৃত্যুর এগারো বছর পরে এই রুশ বিপ্লবটি হয়েছিল তো অনেকেই বিশ্বাস করেন যে ফার্সির ফরাসির যে রুশ বিপ্লব হয়েছিল তার প্রেরণার মূল উৎস ছিল এই রুশোর যে অনেকগুলো কাজ অনেকগুলো বই সেগুলো তো আমরা বলছিলাম যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব যেটি রয়েছে এখানে তিনজন কথা বলেছেন তিনজনের মধ্যে একজন হলেন জে জেক রুশো এই জে জেক রুশো বলছেন যে পৃথিবীতে এক সময়ে রাষ্ট্র বলে কিছুই ছিল না তো মানুষ বাস করত প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির রাজ্যে মানে হচ্ছে প্রকৃতি আসলে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করত প্রকৃতির মতো করেই মানুষ চলত মানে এখানে কোনো বিচার রাষ্ট্র সমাজ তারপরে সমাজ হয়তো বা ছিল তারা শৃঙ্খলা বদ্ধভাবে যেহেতু বসবাস করত কিন্তু বিচার কে করবে রাষ্ট্রটা কে দেখবে সার্বভৌমত্ব কি ক্ষমতা কি এই বিষয়গুলো হয়তো বা সেই সময়ে এত বেশি প্রচলন হয়নি তো রুশো বলছেন যে প্রকৃতির রাজ্য শুরুর দিকের কথা বলছেন ছিল সুন্দর মনোরম ও শান্তিপূর্ণ সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না তো এটা হচ্ছে তিনি যে আমাদের যে মত্তের স্বর্গ মানে ভূমিষ্ঠে মানে ভূ ভূপৃষ্ঠের মধ্যে কিংবা মাটির উপরে যে এক ধরনের স্বর্গ সৃষ্টি হতে পারে এই বিষয়টি মানে কতটুকু শান্তি ছিল এটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন যে এটি একটা মর্তের স্বর্গের মতো ছিল রুশো বলছেন যে কালকর্মে সেই অঞ্চলে বা সেই অংশের মানুষগুলো যখন বৃদ্ধি পেতে থাকলো তখন মানুষের কাছে সম্পত্তির একটি চেতনা সম্পত্তির একটি চেতনা জাগ্রত হলো সেই চেতনা জাগ্রত হওয়ার পরেই মানুষ আসলে প্রকৃতির রাজ্য হয়ে গেল স্বার্থপর কৃত্রিম এবং কিছুটা বিশৃঙ্খল এই যে এই জায়গাটিতে রুশো ঠিক বলতে চাইলেন এইরকম অনেকে অনেক মতো কথা বলছে আমরা হয়তো বা যখন থমাস হবসের লেভিয়াথান গল্প নিয়ে আলোচনা করব তখন হয়তো বা তোমার সবসের যে চিন্তাটি রয়েছে সেটি নিয়ে আলোচনা করতে পারবো তো এখানে রুশো যে বিষয়টি মূলত বুঝাতে চাইলেন সেটি হচ্ছে যে প্রকৃতির রাজ্যে আসলে সমাজে আগে বা আদিমকালে কোনো রাষ্ট্র বলে কিছুই ছিল না তো মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত এবং প্রকৃতির রাজ্যে শুরুর দিকে মানুষগুলো খুবই সুন্দর ছিল মনোরম ছিল তারা কারোর সাথে কেউ বিশৃঙ্খলা করত না কিংবা মারামারি করত না একসময় দেখা গেল মানুষের কাছে যে সম্পত্তির একটি ধারণা আসলো এই সম্পত্তির ধারণা থেকেই মানুষ এই যে মারামারি খুন এগুলোর দিকে আসলে ধাবিত হচ্ছে তো এইখানে রুশো মানব চরিত্র সম্পর্কে যে কথাটি বলছেন 
যে আসলে মানুষ সহনশীল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সাহায্য প্রণতা দয়া দক্ষিণা ন্যায় নীতি এসব মানে চরিত্র কিছু ভালো গুণ কিছু সদ্গুণ মানুষের মাঝে উপস্থিত আছে তো এখানে আমরা দেখি যে তার যে মূল আলোচনা সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট থিওরিতে তিনি সেটি বলেছিলেন ঠিক এরকম যে প্রকৃতি রাজ্যে যখন এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং সম্পত্তির ধারণাটি আসলো তখনই আসলে মানুষের রাষ্ট্র নামক একটি যন্ত্রের সৃষ্টি করতে প্রয়োজন হলো এবং এই রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটি সৃষ্টি করতে গিয়েই মানুষ কথা বললো সাধারণ ইচ্ছা নামে যেটিকে আমরা জেনারেল উইল বলছি আর কি তো সেই জেনারেল উইল মানে হচ্ছে আমরা রুশো কিন্তু শুরুর দিকে একটি কথা বলেছিল যে আপনি যদি নিজেই অন্যকে দাসত্ব ভাবতে বা দাস ভাবতে যান কিংবা পরাধীন রাখতে চান তাহলে আপনি নিজেও কিন্তু পরাধীন এবং সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে রুশো সব সময় ভেবেছেন স্বাধীনতা নিয়ে এই স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তির পরবর্তীতে তিনি গিয়েছেন রাষ্ট্রের স্বাধীনতায় তো ঠিক এভাবেই রুশোর মতে যে সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমেই এই রাষ্ট্রের যে আমাদের যে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট থিওরির কথা বলছি সেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হলো আসলে রুশোদে ধারণাটি এখানে করেছেন কিংবা সামাজিক চুক্তি যে ধারণাটি এই চুক্তির ধারণাটি আসলে সমালোচনা রয়েছে এইভাবে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে আসলে ক্রমবর্ধমান একটি ফলাফলের কারণে সেটি হয়তো বা অন্য কোনো এক সময় আমরা আলোচনা করব তো আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ